നമസ്കാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇസബല്ല ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാട്ടിപ്പൊളി ആയിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാരികൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ എന്നും കാണിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എനിക്കൊരു അട്ടിപ്പൊളി സാരിയാണ് ഇത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ബിസ്കോസ് ബനാറസിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു താതാമ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അതല്ല എന്നാൽ ഈ സെമി സിൽക്ക് മോഡലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞ പല ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു രീതിക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റഫാണ് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ചന്തേരിയുടെ ഫീല് തോന്നുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ബനാർ ബിസ്കോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീല് തോന്നുന്നതാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പല്ല ചന്തേരി പൂ പ്യൂർ ചന്തേരിയുടെ ടൈപ്പും അല്ല എന്നാണേലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇത്തരം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ഇപ്പം ഈ സ്റ്റാർച്ച് കുറഞ്ഞ പോവോ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി കിടക്കുവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് ഏത് ബോഡി സൈസിലുള്ളവർക്കും വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്കും മെലിഞ്ഞവർക്കും രണ്ടും ഒന്നാ അല്ലേ വണ്ണം കൂടിയവർക്കും വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്കും എന്നാ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പറ്റും അത് പ്രായമുള്ളവർക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സാരി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യണം സാരി ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടമ്മമാർ ഉടുക്കില്ല അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ വേറെ സാരി ഉടുക്കുമോ ഇല്ല ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത സാരി ഉടുത്തോ ഉടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ബലമൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല തലേ ദിവസം ഓടിക്കതച്ചൊരു വരവാണ് എനിക്കൊരു ചുരിദാർ വേണം എനിക്കൊരു സാരി വേണം എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം എവിടെയായാലും തരത്തില്ല എന്ന് പറയും ഇത്രയും ദിവസം എന്നെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും ഇതാണ് സംഭവം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്നെ എടുക്കണം അത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണം എന്തിനാ നല്ല സ്കേർട്ട് വരയ്ക്കും സ്കേർട്ടല്ലേ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കുക ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡ് ഒരു മുന്തിരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷെയ്ഡ് നല്ല പേസ്റ്റൽ ചാർട്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ച സാരിക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിന് ഭയങ്കര ചോദ്യക്കാരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആ ടിഷ്യൂ സാരി ടിഷ്യൂ സിൽക്കിൻ്റെ സാരിക്ക് ഈ ഒരു സാരി തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് റീസ്റ്റോക്ക് കിട്ടുമോയെന്ന് ഇവിടെ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മുന്താണി കേട്ടോ എന്ത് നല്ല രസമാണെന്ന് നോക്കി താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം നോക്കിക്കേ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബനാറസി ബോർഡറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ജക്വാഡ് വീവിങ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് വരുന്നത് പ്ലെയിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ഒരു ബോർഡർ വലിയ റേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ റേറ്റിന് ഇത് നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം നോക്കിക്കോ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇനി ഇനിയും കൊണ്ട് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്താണ് ഒന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ഇത് ലാവൻഡർ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ ഓ പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡൊന്നും വേണ്ട മൊത്തം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒന്നെടുത്തിട്ട് രണ്ടെടുത്തിട്ട് നാലെടുത്തിട്ട് അഞ്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നിനേ എനിക്ക് മാറ്റിക്കളയാൻ തോന്നിയില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഈ ഒരു സാരിയൊന്നും സെയിനിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും വലിയ വാചം അടിക്കാൻ ടൈം ഇണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഞാൻ മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഞാൻ വോയിസ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഒത്തിരി നേരം വർത്താനം പറയത്തില്ല ഒരുപാടെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഒരുപാട് ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടേ നല്ലതാണ് ഇച്ചിരി വിശ്രമമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു നമ്മളെവിടെ ഒരു പുസ്തകം ഒക്കെ ഞാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയണം ഞാൻ ഒത്തിരി വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക്
ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് ഇന്നൊരു സുഖമില്ല ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എവിടെയും വേദന എടുക്കുന്നില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഹാപ്പി ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ഡോപ്പമീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മുന്താണി ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോണിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്കങ്ങനെ അറിയാവുന്നതാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്കതൊക്കെ അറിയാം ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ പോലെ പറയുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ വണ്ടി കൂടെ തടി വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമറ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിട്ട് കിട്ടും ഇടിച്ച് കുഞ്ചു നിർത്തി എല്ലാം കൂടെ ഇടിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇല്ല അല്ലേ എനിക്കിത് താഴെ വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും പറയാം നല്ലതാട്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിയർ അഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ഉള്ള ഹേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ മുന്നാണിക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബ്ലൗസിന് മാത്രമല്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം മേടിക്കുന്ന സ്ഥിരം മേടിക്കുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് സ്ഥിരം മേടിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചോ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചോ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടമാനം സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും കണ്ടത് ഞാൻ ചാടിയെടുത്തത് എനിക്ക് ഈ ക്രീമിൻ്റെ അറ്റത്തെ ക്രീമാണേ കളറേ ക്രീമ് ക്രീമിൽ കൂടെ ഗോൾഡൻ ബുട്ട ഗോൾഡൻ ബുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബുട്ട അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുട്ടായ നമ്മൾ ഈ പ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാരി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പോകണ്ട ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകണം അടിപൊളിയാണോ ഇതിപ്പം നല്ല ചെറു പായലിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച കളറ് ഒലിവ് ഗ്രീൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഞാനൊക്കെ ഓർക്കും ഞാൻ ഈ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു സാരി കൊടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല എവിടെയൊക്കെയോ പോയി വിളിച്ചിരിക്കും ഒനിയൻ താഴത്തെ ബോർഡറിന് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലും മേളിലത്തെ ബോർഡറിന് കുറച്ച് വീതി കുറവുമാണ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര വീതി കൂടുതലൊന്നും അല്ല വീതി കുറവൊന്നും അല്ല രണ്ടും കണക്കിനെ ഉള്ളൂ എന്താ ഒനിയൻ ഷെയ്ഡ് പറ്റ മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കല്ലേ ഇത് ബീച്ചാണോ അല്ല ഇത് ഒനിയൻ പിങ്ക ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഞാനും പറയും പീച്ചാണ് എനിക്ക് പീച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഒനിയൻ പിങ്ക ഒനിയൻ പിങ്കും പീച്ചും കൂടെ എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയാം ഒനിയൻ പിങ്ക ഇത് അല്ലേ ബ്ലൗസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസിന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് പോലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വീതി വേണോ അത്രയും വീതി വെച്ച് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് വരുമ്പം ഏതെടുക്കണം എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഉറപ്പ് ഇത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്കിതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തുള്ളൂ ഫോൾഡിങ് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ്റെ ഡാർക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഡാർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ നല്ല പച്ചയില്ലേ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച ആ ഒരു പച്ചയാണ് അത് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് മുന്താണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസ് എപ്പോഴും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോളുക പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡർ സൈഡിൽ വരും വേണ്ട ഇതാണ് ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാ ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ചന്തേരിയുടെ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി സിൽക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം നല്ല മെറ്റീ വിസ്കോസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വിസ്കോസ് ആണോ തനി വിസ്കോസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ബുട്ടയെല്ലാം വീവിങ് ആണ് ബുട്ടയെല്ലാം വീവിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് കളർ ഫെയ്ഡ് ആവുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ നോക്കണം കിടക്കുന്ന റേറ്റ് തന്നെയാണോ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചോ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഒത്തിരി പച്ചമയം കണ്ടോ പോലെ എനിക്ക് തോന്നും അല്ല അല്ലേ വേറെ വേറെ അല്ലേ 
വേറെയാണ് ഇത് വേറെ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ലൈറ്റാവും ഇവിടുത്തെ ലൈ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ലൈറ്റാവും ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചത് ഇവിടെ നല്ല ഡാർക്കായിരുന്നു ഇതും ഒരു ലീഫ് ഗ്രീൻ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുന്താടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചുരിദാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചുരിദാർ സെറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നില്ലേ ബനാറസിയുടെ ഇത് ചുരിദാർ സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ പറയാം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ആരും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതല്ലേ നമുക്കേ ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിലും ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ ഇതെന്താണ് എല്ലാം ഗ്രീന് ഗ്രീൻ്റെ എത്ര ഷെയ്ഡാ ഇത് ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒരേപോലത്തെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ തെളിഞ്ഞ ഗ്രീന് മുന്താടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് ചിരിച്ച് 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 അങ്ങനെ തോന്നി ഇത് പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് പീച്ചിൻ്റെ ഷെയ്ഡല്ല ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് അടിയിലത്തെ പാള് കയറി വരുമ്പോൾ ആ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണ് നോക്ക് ഇങ്ങനെ വൺ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് രസമാണ് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ചേരുന്ന നല്ല ഇങ്ങനത്തെ പേള് കിട്ടും അല്ല ഹൈദരാബാദ് പേളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ കറക്റ്റ് അല്ല മൾട്ടി മൾട്ടി ചേർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓഫ് വൈറ്റോ ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് തന്നെയാണോ മുന്തിരി കളറ് ഒന്നാണോ അല്ലല്ലേ ഇനി ആണേലും ഒന്നുമില്ല നമ്പറിൽ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കുവേ അപ്പം ഒരേ സാരി ആണേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്പർ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അയക്കുള്ളൂ ആർക്കും മാറിപ്പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇത്തരം നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പരും നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന സാരിയുടെ നമ്പരും കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അയക്കത്തും അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കളറിനെ കഴിയും പർപ്പിൾ ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ മുന്തിരി കളർ എന്ന് അവിടെ തോന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ ഉണ്ട് മുന്താണി നല്ല ഷെയ്ഡാണ് ബ്ലൗസ് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ എന്നിട്ട് കയ്യുടെ അറ്റത്ത് ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലൗസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ട് ഇതും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ കസവ് കസവല്ല ബോർഡർ ബോർഡർ ബനാറസി ബോർഡർ നേവി ബ്ലൂ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്ലോയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്ര സ്പീഡാകാം അല്ലേ ഇപ്പം നേവി ബ്ലൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗ്രേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നേവി ബ്ലൂ അല്ലേ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഒരു കളർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ എടുത്താലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏതെടുത്താലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ടോ എന്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻവലിച്ചേ എന്നാന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബഹുജനം പലവിധം എന്നുള്ള ആ ഐഡിയോളജിയിൽ നല്ല വിശ്വാസമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡല്ലല്ലോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ നല്ല വില കൂടിയ സാരി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞാലും മൂവായിരം രൂപ പറഞ്ഞാലും ആരും കണ്ണും പൂട്ടി ഓക്കെ അടിക്കും എൻ്റെ സാരിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ തീർന്നോ എൻ്റെ സാരിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇനി ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരി കേട്ടോ നമ്മുടെ പഴയ ബിന്നി സിൽക്ക് സാരി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയില്ല നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ഒത്തിരി പണ്ടത്തെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം ബിന്നി സിൽക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ മോഡൽ സാരിയ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവും ഇതാണ് മുന്താണി കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറണം നടക്കണോ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നടക്കണോ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരണോ വരണമെങ്കിൽ വരാം ബ്ലൗസ് ഇത് 
ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന് എന്നാ പറയുന്നത് ടൈ ആൻഡ് ടൈ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു സൈസ് ബ്ലൗസ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതെ ഇതിപ്പോൾ വാ എന്താ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറ് ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണേ ഇത് അല്ലാതെ അത് ഡാമേജ് ആയിട്ടാരും കണ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് അതങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം അത് ഡൈങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതല്ല അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെതറി ചെതറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ പിന്നെ കിടന്നോളുകയും ചെയ്യും എന്തോ ഒരു വായാലും പോകത്തില്ല നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അയൺ ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടോ ബ്ലൗസ് ഇതും കുറച്ച് കളറുണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ഏറെ സാരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി എന്നും കാണിക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കുവാണേ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ അത് ഇത് അങ്ങനെയാണേ അതിൻ്റെ ഉണ്ടോ മൊത്തം നോക്ക് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാതെ ആ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലത് താഴോട്ട് വരയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലതേൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇതാ കണ്ടോ സംഭവം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന അതാണ് അതതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ചില ഈ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലത് ഇങ്ങനെ വരയായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലടുത്ത് ചിലതിന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡ് യെല്ലോ മസ്റ്റാഡ് യെല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മാങ്കോ യെല്ലോ എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണെന്ന് പറയാനും നല്ല തെളിമയുള്ള യെല്ലോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉന്മേഷം വരും കേട്ടോ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുണ്ട് ശരീരത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോകും നല്ല നിറം തോന്നിക്കും അല്ലേ എല്ല ഇട്ടാൽ അതാ കേട്ടോ ഈ എല്ലാവരും യെല്ലോയ്ക്ക് കയറുന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്താ മസ്റ്റാഡിയല്ലോ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ മസ്റ്റാഡിയല്ലോ മാങ്കോലോ കൂടെ മിക്സഡാ മേളിലും താഴെ ഒരേ ബോർഡറാണേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ബ്ലൂ സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ലേ അല്ലേ ഇച്ചിരി ഡാർക്കാ ഈ ഒരു ബോർഡർ തന്നെയാണ് താഴെ കേട്ടോ അത് കണ്ടോ ബ്ലൗസ് നല്ല രസമായിരിക്കും ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്കില്ലല്ലേ വരുന്നേ നല്ല രസമായിരിക്കും അതുമല്ല മാനേജ് ചെയ്യാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് സൂക്ഷിക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരുപാടും ഇല്ല പാരറ്റ് ഗ്രീൻ ഈ കളറെടുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളറെടുപ്പുണ്ട് ഓവറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും ഓവറാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ മുന്താണി ഇത് ഇത് അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഷോക്കടിച്ച പോലെ ഓടുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുവാന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേനേ ഒറ്റ കളറും കൂടെ ഉണ്ട് പീച്ച് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അയ്യോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടോ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത് ഇത്ര സിൽക്ക് സാരി അല്ലേ നീ നല്ല സിൽക്ക് സാരി ഉടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ നമ്മൾ നമ്മളത് ഉടുക്കുന്ന രീതിയിലേ ഇരിക്കുവേ സാരിനെ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കുന്ന രീതിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര കൂടിയ സാരിയാണെങ്കിലും എത്ര കുറഞ്ഞ സാരിയാണെങ്കിലും അതില്ല നമ്മളത് ആദ്യം വരേണ്ടത് എവിടാന്നറിയാവോ എത്ര കുറഞ്ഞ സാരിയാണെങ്കിലും ആദ്യം വരേണ്ടത് എവിടാന്നറിയാവോ നമ്മുടെ മനസ്സിലാ വരണ്ടേ നല്ല സാരിയാണ് ഇത് നല്ല വില കൂടിയ സാരിയാണ് വില കൂടിയ സാരി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു പോകും ഇത് കുറഞ്ഞ സാരി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറ വില കുറഞ്ഞ സാരിയാണല്ലോ വില കുറഞ്ഞ സാരിയാണല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകും എന്ത് കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ സാധനമാണെങ്കിലും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളും ഈ ഞാൻ എന്നും വലിയ വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഒത്തിരി കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനോട് ഒരിക്കലും സപ്താവുന്ന ഒരു എനിക്ക് ഒട്ടും എനിക്ക് ഇതില്ല പിന്നെ മനുഷ്യജന്മം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വില കൂടിയ സാരിയൊക്കെ ഒന്നും ഉടുക്കണം അതും ശരിയാണ് എന്നും കൊണ്ട് വെറുതെ കളയരുത് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊര
നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾക്ക് നമ്മളാണ് എല്ലാം ശരി ശരി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു കുന്തോ അറിയത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പറയുക മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുമ്മാ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കുന്തം എന്നെന്നറിയോ പല ലോകത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഇരുന്നുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യു എസിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ യു എസിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നെ വിളി എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ വന്നതെന്നൊക്കെ പറയും അവർ വന്നിട്ട് ബന്ധ സ്വന്തക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ്റെ ആൾ ആൾക്കാർ ദിവസം ഒരു അഞ്ച് പേരെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ കണ്ടിട്ട് വരും ഇന്നിപ്പോൾ ആരോ വന്നു ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്വല്ലറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജ്വല്ലറി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം പറയുന്നതൊന്നും ഓർക്കുന്ന പോലുമില്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം കേട്ടോ നീ ഇത്തിരി കടയിൽ വരെ അന്വേഷിച്ച് വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വരും ഇന്നലെ ആരോ വന്നിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യയുടെ തലവേദന പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ പോവാണേ ടാറ്റ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഫോൺ അടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ടാറ്റ അയ്യോ ഒരു കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലല്ലേ ചാനൽ വലുതാവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഇടണം നമുക്ക് കമൻറ്റിന് ഒരു ഗീവ് അവേ വെച്ചാലോ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റിന് ഒരു ഫാമിലി കോട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാനിത് ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞതില്ല ഇതായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ നല്ല കമൻറ്റ് ഇടും കേട്ടോ അടുത്ത ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം ബുധൻ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ലോട്ടിടാം ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റിന് ഒരു ഫാമിലി കോട്ടിൻ്റെ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വരുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് നാനൂറ്റമ്പതാണോ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതാണോ അതിൻ്റെ വിലയുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് സമ്മാ